അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഞാൻ എന്റെ വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോ അത് എത്രത്തോളം ആണ് ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയതാണ് കാരണം ഞാനൊരു ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലാണ് തോന്നുന്നു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമാനത്തോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബിലോട്ട് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ അതിന്റെ അടിയിലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നേ വിചാരിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളൊരു ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്താന്ന് അറിയോ നമ്മളെ മനസ്സ് വേറെ എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമല്ല നല്ലൊരു മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മസമർപ്പണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു പൂർണമായ മനസ്സാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ വഴിക്ക് വഴിയേ വരും പിന്നെ സെക്കൻഡ് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ അത് നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ അത്രക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ നല്ലൊരു ധൈര്യം കിട്ടുക നമ്മൾ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ധൈര്യം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ളൊരു മനസ്സ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകും പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടത് അതായത് നല്ലൊരു ഫോണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്താല് കുഴപ്പമില്ലാതൊരു കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫോണ് മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഫോണ് ക്യാമറ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും വാങ്ങരുത് ആദ്യം നമ്മളെ കയ്യില് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എത്രത്തോളം പോവുന്ന അറിയാം നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ സക്സസ് ആവാൻ പറ്റും എന്നറിയാം അതിനുശേഷം നമ്മളെ കയ്യില് യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള ക്യാഷ് ഒക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ക്യാഷ് കൊണ്ട് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള അതായത് ഫോൺ ആണെങ്കിലും ക്യാമറ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ക്യാഷ് എടുത്ത് വാങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനൊരു മധുരം ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഇറക്കി നമ്മൾ ഫോണും ക്യാമറ ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ഫീൽ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് നില്ല ഈ ഒരു ചാനലിന്റെ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാതാവുക അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ച പോലെ സക്സസ് ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിലേറെ നല്ലത് എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വേണ്ടത് എന്താണ് തേർഡ് നമുക്ക് ഫോണ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഫോൺ കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പുതിയത് വാങ്ങണ്ട നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കുത്തി നിർത്തി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈപോഡ് മൂന്ന് കാലിലെ തീരെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞാട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അതായത് ട്രൈപോഡ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും വാങ്ങണമെന്നില്ല ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ ആയിരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്റ്റാൻഡ്
അപ്പോൾ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാത്രം മതി നമുക്കൊരു ചാനൽ തുടങ്ങാൻ അപ്പൊ ഇനി മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൗ ടു മേക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി എന്നോ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ മെയിൽ ഐ ഡി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താല് ഇൻ മലയാളം എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താല് ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരും നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ ക്ഷമയോട് കൂടി രണ്ടും മൂന്നും വീഡിയോസ് ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്ക അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഞാന് ഇതിന്റെ ടെക് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് കാര്യമല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം അത് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ അറിയില്ല ടെക് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിലോട്ടുള്ളൊരു വഴി വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ചാനൽ ആയിട്ടോ നമുക്ക് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചാനൽ ആയി അതായത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ചാനൽ ആയി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടതെങ്കിൽ ട്രൈപോഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കുക വീഡിയോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ലൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നോഫാസ് വൈബ്സ് എന്നുള്ള ചാനൽ തന്നെ ഞാൻ നോഫാസ് കിച്ചണിൽ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാവുന്ന അല്ലെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഐഡിയാസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ വീഡിയോസ് എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളൊരു വീഡിയോസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇടാൻ കഴിയൂല അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുക കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വോയിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബ് ചെയ്യുക അതായത് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വോയിസ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇപ്പൊ എടുത്തു കേട്ടോ ഇനി വേണ്ടത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോണിലാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു ആപ്പാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുക എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയൂല ഞാൻ ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞത് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ആപ്പാണ് ഒരു ബിഗിന്നർ എന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സുഖം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൽ മാക്സിമം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണ് ആ അപ്പൊ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോ ലാപ്പ് കയ്യിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലാപ്പിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ ഫിലിമോറ എന്നുള്ളൊരു ആപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബിഗിന്നർ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഫിലിമോറ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഫിലിമോറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിലും ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയും ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എന്റെ ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് അത്ര ഹൈടെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിമോറ എന്നുള്ളൊരു ആപ്പിൽ ആപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പൊ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരായിരിക്കും ഒട്ടും മിക്കവരും എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആ എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതും യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടെക്കപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മുറി വൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ കൂട്ടണ്ട അപ്പോ
പിന്നെ ഇപ്പൊ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടും അതായത് നമ്മളെ ഗാലറിയിൽ ഉണ്ടാവും ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മുകളിലൊരു ഇത് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവട്ടോ അപ്പൊ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആയിക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ചിഹ്നം ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടോ ഈ ഒരു ചിഹ്നം ഈ ഒരു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല ഇപ്പോൾ ലൈവ് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോ ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ചാനൽ വീഡിയോസ് ആണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടോ ഇതിവിടെ സെലക്ട് ആയിട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് പബ്ലിക് ആക്കണ്ട നമുക്കൊന്ന് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയിടാം പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയ ശേഷം ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഏറോ മാർക്കിലൂടെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഏറോ മാർക്ക് കൊടുത്താൽ നമ്മള് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വൈറ്റി സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ പബ് പബ്ലിക് ആക്കിയിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വീഡിയോ അതിലുണ്ടാകും ഞാൻ ഈ വൈറ്റി സ്റ്റുഡിയോ എന്നില്ല ആപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണതിന് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വീഡിയോസിന്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വൈറ്റി സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ മുപ്പത് വീഡിയോസിനൊക്കെ ശേഷമാണ് അതുവരെ ഞാൻ ഈ ആപ്പിൽ ഓരോ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കമന്റും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് തമ്പിനെയിൽ മാറ്റാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ടാഗ് കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒരുപാട് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റം തമ്പിനെയിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിന് ചാനൽ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇതാക്കി പബ്ലിക് ആക്കിട്ടോ ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് പബ്ലിക് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ കൊടുക്കുക അതോടുകൂടി പബ്ലിക് ആയി പിന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും ഏ ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ഫ്രണ്ട്സ് അറിഞ്ഞ കളിയാക്കോ കസിൻസ് അറിഞ്ഞ കളിയാക്കോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡേ വേണ്ട നമ്മളെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് വലുത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഷെയർ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആരൊക്കെ ഒപ്പം നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആരൊക്കെ എതിര് പറയാനുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വഴിക്ക് വഴിയേ പഠിക്കും പിന്നെ അപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പബ്ലിക് ആയി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടോ അപ്പൊ എന്തായി നിങ്ങൾക്കൊരു ചാനലായി നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇടാനും തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും നാലായിരം മണിക്കൂറും ആയാൽ ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോസിന് അതിന് ശേഷമുള്ള വ്യൂസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും ഡോളർ ബേസിൽ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കയറും അപ്പൊ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല അതൊക്കെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരാണ് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിലേറെ പെർഫെക്ഷന് അതിലുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പൊട്ടത്തരായി പോകും നിങ്ങൾക്ക് ആകെ
ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി എന്റെ കൂടെ തുടങ്ങിയവർക്ക് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി അവർക്ക് എത്ര വ്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കരുത് കാരണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ കയറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് വീഡിയോ എടുക്കുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് വരുന്ന കമൻസിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ആര് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയാൽ ബാക്കിയുള്ള നാലായിരം മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നാലായിരം മണിക്കൂർ ആയാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിനനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇത്രയുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചാനൽ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇത്ര വരുമാനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ഒരു ചാനൽ എന്ന് പറയണത് നമ്മള് ശരിക്കും നമ്മൾ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും നല്ലൊരു ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളു ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെക്പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചാനൽ ഉണ്ട് ടെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് യൂട്യൂബ് ടിപ്സ് കോർണർ മലയാളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാനൽ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കോപ്പി റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ചാനലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോസിന് മുകളിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ആ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഒരു വർഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിരിക്കും ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആറു മാസമായി ആകെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ വാച്ച് ടൈം ആയിട്ടില്ല ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് പരാതികളല്ലാതെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു ലക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത നല്ലോണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാത്തിരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് എന്താണെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡുമാരോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടോളം വരില്ല ബാക്കി വരില്ല ബാക്കി ആരെന്ത് കൊടുത്താലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനല്ല അത് മറ്റു പല രീതിയിൽ അവർക്ക് കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റീസെല്ലിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും അവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹം ണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു സ്ത്രീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അവകാശപ്പെടുന്നതും എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് അംഗീകാരാണ് നിങ്ങൾ അവരെ അംഗീകരിക്കുക നിങ്ങൾ അവരെ കഴിവുകൾ അംഗീകരിക്കുക അവരുടെ അധ്വാനങ്ങൾ അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവർ ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു പല കഴിവുകളും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനോളം വരില്ല ബാക്കി ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പോ എനിക്ക് അത് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയാ ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ വരുന്നതിനോട് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ വരണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ വരാതെ വ്ളോഗിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ വരാതെ കുക്കിങ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാഷൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയാൽ അവർ നമ്മളെ മറക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടേതായ ലൈഫാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ വേണ്
എടുക്കുമ്പോത്തിനെ ആകെ പണിയാക്കുന്നവരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അതൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കമാര് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ തുടങ്ങാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലുത് ചാനലോ വരുമാനോ ഒന്നും അല്ല ഹസ്ബൻഡ്മാര് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ തുടങ്ങണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഓടി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആയിക്കോളണം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ മൊബൈൽ നമ്പർ തരുമോ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം എനിക്ക് രണ്ട് ചാനലുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ മക്കളാണ് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടു ജോലികൾ ബാക്കി പുറത്തുള്ള ജോലികൾ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് ഇതൊക്കെ എനിക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഫേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും നമ്പർ കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്പർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിൽ അധികം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി അതിലൊരു മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ തുനിയാത്തത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ച് എനിക്കതിന് റിപ്ലൈ തരണമല്ലോ അതിനുള്ളൊരു സമയം പോലും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേറെ വിഷമാവും അപ്പൊ അതിലേറെ നല്ലത് ഫോൺ നമ്പർ തരാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അല്ലാതെ ഒരു കാരണവും ഇല്ല ഫോൺ നമ്പർ തരാതിരിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്ന് ഇതിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുവരെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളണമെന്നില്ല പിന്നെ പറയും ഹസ്ബൻഡ് ഒപ്പം ഇല്ലേ ഒരുപാട് സഹായിക്കാനില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നമ്പർ തരാത്തതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴിയൂല കാരണം ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ നന്നായിട്ട് ചൂടാവും ഈ ഫോൺ ചൂടായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ചെവിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ സംസാര ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും ആര് വിളിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് എന്തോ എനിക്ക് വീണ്ടും തലവേദന വരും ഒരു തലവേദന ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഫോണിന്റെ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തലവേദന വരും അപ്പൊ അതിലേറൊക്കെ നല്ലത് ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കുക ആകെ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് മാത്രമാണ് വേറൊരു മനുഷ്യന് ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാറില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മാക്ക് വിളിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ മാക്സിമം ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാറില്ല ആർക്കും ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും കസിൻസ് ആണെങ്കിലും ഇവരോടൊന്നും ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കാറില്ല ഒക്കെ വാട്സപ്പ് ആണ് അതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ടും റിപ്ലൈ തരും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ കസിൻസിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ റിപ്ലൈ കിട്ടാറില്ല കാരണം അത്രയും മെസ്സേജസ് ഒരു വർഷം ഒരു ദിവസം വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കൂടെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എല്ലാതും നോക്കണ്ടേ ഒരു ഇത് മാത്രം നമ്മളൊരു വീടും ഈ ഒരു ചാനൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ നല്ല ഉള്ളി ഏരിയയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്റേതായിട്ടുള്ള ജോലികളും കാര്യങ്ങളും മറ്റു പല ബാധ്യതകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് ചാനലിന്റെ കാര
സാധനങ്ങൾ പെർച്ചേസ് അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തുടങ്ങാൻ ഹസ്ബൻഡ് ഒന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീസെല്ലിങ്ങിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാം പിന്നെ മീഷോന്റെ സാധനങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുക ക്വാളിറ്റി അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കുറെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ നമ്മൾ വെറും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാത്രമൊന്നല്ല വേറെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ തുടങ്ങിയവർ നന്നായിട്ട് ക്ഷമയോട് കൂടി ഇരുന്ന് കാത്തിരിക്കുക നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി കാത്തിരിക്കുക അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമ്മളൊരു ദിവസം വരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലക്കും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിന്റെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു ചാനലും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക വേണ്ടവർക്ക് പോയി നോക്കാട്ടോ പിന്നെ എന്താ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പോ അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്നെ സഹിച്ചതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് 